。周太医，刘氏女现在情况怎么样？请武昭仪借一步说话。回武昭仪，请恕微臣无能为力。无能为力？怎么会呢？刚才刘氏女不是还醒过一次吗？醒是醒了，但是刘氏女中的毒已渗入五脏，微臣无力将其拔除，只能尽力延缓毒性蔓延的速度，但是最多也只有七日。七日？不错。七日之后，香消玉殒，无可挽回。如此说来，我已经是个死人了。周太医，你先退下吧。对外，就跟所有人说，是刘氏女身染了恶疾。微臣告退。武昭仪，下毒害我的人，可是皇后。我只能说，皇后娘娘的嫌疑最大，但是我并没有确凿的证据。昭仪，奴婢再过七日就要死了，死前，能否拜托你一件事？要是我武媚娘力所能及的，我一定帮你。回想我这一生，着实算不得幸运，自有家贫，入宫也没有过上好日子。好不容易有了重儿，过了几年惬意的时光，如今又被皇后看上。杀我夺子，我对这个世界已经没有什么留恋了。唯一放心不下的就是我的忠儿。我不想他在杀死我的凶手手中长大。皇后心狠手辣，对忠儿又能有几分情谊？不过是利用罢了。放眼整个后宫。唯一能够接受钟儿并善待她的，便只有昭仪您了。奴婢恳求您，在我去世以后，能够收留钟儿。好。奴婢谢过昭仪，可是你要知道，皇后想要过继忠儿，已经是蓄谋已久，志在必得。若是不扳倒他，我要想收留忠儿，简直是难如登天。可是如果想扳倒王皇后，也许……我们只有唯一的一个方法。若是要你牺牲你自己，你可以吗？不过只剩七日的命而已。还有什么好纠结的？若是能扳倒皇后，奴婢也算为自己报仇了，虽死无憾。奴婢只有一个请求，就是在我过世以后，昭仪能够善待忠儿，莫要忘了自己的承诺。
为娘一定不负所托，奴婢谢过昭仪。我该怎么做？答应皇后，告诉她，你答应的，将忠儿过继给她。我要你寻找一个机会，一次可以见到立正殿，与皇后见面的机会。恭喜娘娘，那刘氏。已经答应将中王爷过继至立正殿了，而且他今日还想亲来立正殿，为之前的失礼向娘娘赔罪呢。果真如此，嗯，看来这刘氏还是个明事理的主。先前待他倒是有些不客气了，快，你快去告诉他，这立正殿的大门随时对他敞开。是。永安，姐姐有何吩咐？一会儿等刘氏来立正殿时，务必要好好搜身，千万不要出什么纰漏。是。吴昭仪说：“前去立正殿时，请务必带上此物，如此便有劳刘氏女了。”还没好吗？别怕，娘很快就没事了。娘，赶快把这药给喝了吧。